Hepinize merhaba arkadaşlar. iRaising nedir? iRaising'e nasıl başlanılır? Bir önce hazırladığımız iRaising nedir video serisinden farklı olarak bu seride web sitesi üzerinden değil kullanıcı arayüzü üzerinden anlatımları yapıyor olacağım. Videoya geçmeden önce hepinize kanala eğer daha önce abone olmadıysanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi hatırlatmak istiyorum. Ayrıca yorumlar kısmında da lütfen fikirlerinizi ve görüşlerinizi bildirmekten çekinmeyin. Aşağıya bıraktığım linkler üzerinden Discord linkimizi kullanarak topluluğumuza katılabilir, bizlerle sohbet edebilir, merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz veya takımımızla ilgili gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Serinin ilk videosuna hoş geldiniz. Evet Steam üzerinden satın aldığınız oyunu kütüphanenizde bulduktan sonra indirmeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Toplam 80.21 GB tutuyor. Evet indirme işlemi bittikten sonra oyna tuşuna basalım. Bakalım nelerle karşılaşıyoruz. Önce Steam'den bir izin istiyor. Sonrasında da ilk defa çalıştırma için hazırlanıyor. iRaising Helper Service açıyoruz. İzin veriyoruz. iRaising UI otomatik olarak açılıyor. Evet giriş için. Hesabımızın kayıtlı olduğu mail adresi ve şifresi isteniyor. Beni hatırla seçeneğini tıklarsanız tekrar tekrar girmeniz gerekmez. Giriş yap veya Steam hesabıyla bağla seçeneği var. Biz bu şekilde giriş yapabiliyoruz buradan. Evet gerekli bir update olduğunu söylüyor. 1 MB kadar update ediyoruz. Update'imiz sona erdi. Evet 32 bitlik bir dosya güncellemesi gereksinimi varmış. Onu yapıyoruz. Evet, easy anti cheat. Otomatik olarak bunlar açılıyor arkadaşlar. Bunlar eğer açılmazsa otomatik olarak iRaising'in kurulu olduğu dosyaya giderek oradan da yapabiliyorsunuz. Easy anti cheat hizmetini kuruyoruz. Yükleme başarılı dedi. Bitir dedik. Ve artık rahatlıkla kullanabileceğiz. Ana menüde karanlık tema tercih ediyorum. Evet, tüm yükleme sonrasında bir de masa üstüne bir kısa yol oluşturmak istiyor musunuz diye soruyor. Tekrar sorma kutucuğunu işaretledim. Evet dedim, masa üstüne de iRaising UI yani kullandığımız bu kullanıcı arayüzünün bir kısa yolunu oraya oluşturmuş olduk. Evet, şimdi yeniden başlıyoruz. iRaising'i Steam'den indirdik. Bilgisayara kurduk. iRaising UI diye tabir edilen orijinal ismiyle. User Interface, Türkçesi, kullanıcı arayüzü. Girişimizi yaptığımız zaman önümüze böyle bir ekran geliyor. En sağdan başlayarak anlatalım. En sağdaki kaskın olduğu yer sizin profilinizi gösteriyor. Hangi e, yarış disiplinlerinde hangi safety rating veya hangi e, ranka sahip olduğunuzu gösteriyor kabaca. Profilinize, hesabınıza buradan ulaşabiliyorsunuz. Karanlık tema istiyorsanız onu buradan aktif edebiliyorsunuz. Aydınlık teması var böyle beyaz ya da gözlerinizi çok yoruyorsa karanlık tema seçebilirsiniz. Ben karanlık tema kullanıyorum. Arkadaşlarınızı ekleyebilirsiniz. İsmiyle veya biliyorsanız eğer iRaising ID numarasıyla buradan ekleyebilirsiniz. Bir kullanıcının iRaising ID numarasını öğrenmek için sağ üstteki kaskın oradan profile'a tıklamanız yeterli. Profile ekranı açıldığında Member Profile Customer ID dediği kullanıcının kişisel kimlik numarasını ezberleyebilirsiniz de. Ayrıca kendi profilinize bu kısma girdiğiniz zaman isterseniz biyografi girebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi ekleyebilirsiniz. Sahip olduğunuz lisansları buradan görebilirsiniz. İstatistiklerinize buradan erişebilirsiniz. Sürücünüzü buradan inceleyebilir. Customize Driver deyip tekrar bu pilotu kişiselleştirmelerini yapabilirsiniz. Ve bu zamana kadar ki bütün kazanımlarınızı aktif olarak görebilirsiniz. Peki bir arkadaş ekleyerek neler yapabildiğimizi de göstereyim. Profile'a giderek buradan add friend diyebilirsiniz veya o kazıklayarak blok diyebilirsiniz. Sadece takip et de diyebilirsiniz. Ben bu arkadaşa arkadaşlık isteğini gönderdim. Ayrıca yine profiline girdiğinizde buradan bu kişinin lisans bilgilerini, istatistiklerini net bir şekilde görebiliyorsunuz. İlk başta oval bilgileri çıkıyor ama road bilgilerini merak ediyorsanız bütün detaylı geçmişini buradan inceleyebiliyorsunuz. Bu baktığımız kişi Road serisinde 1483 start almış. 59 win'i var vesaire. Buradan bütün detayları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu zamana kadar 2019'dan itibaren yaptığı bütün yarışlardaki istatistiklerini de net bir şekilde görebiliyorsunuz. Belki de iRaising benim için özellikle en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Tüm yarışların tüm istatistiklerini karşınıza çıkartıyor. Anlık olarak ulaşabiliyorsunuz. Bu zamana kadar sahip olduğu başarıları da buradan inceleyebiliyorsunuz. 349'da 230 başarı elde etmiş 
Bu arkadaş, bu arkadaş dediğimiz aslında benim ana hesabım oluyor. Peki. Arkadaş listesinde arkadaşlar da şu an mesela Atakan Batur görünüyor bir kişi. Bunu favorilerinize ekleyebilirsiniz. Üzerine tıkladığınız zaman profilini görüntülemek, enable trusted spotter yapmak, arkadaşlıktan çıkartmak veya bloklamak gibi seçeneklerin arasında bu yeşil olan enable trusted spotter böyle kulaklıklı mikrofonlu bir simgesi var. Buna tıkladığınız zaman bu kişiye sizin girdiğiniz resmi yarışlarda bulunduğunuz odaya Spotter olarak ya da crew olarak yani takımın bir parçası olarak, ekibin bir parçası olarak katılma izni vermiş oluyorsunuz. Özellikle takım yarışlarında ihtiyacınız olan işte lastik değişimi, alınacak olan yakıt miktarı gibi black box üzerinden sürerken ayarlamaya çalıştığımız şeyleri tamamen sürücünün değil de size spotterlık yapacak olan kişinin yapmasına izin vermiş oluyorsunuz. Burada da emin misiniz diye soruyor son kez. Ben de yes diyorum. Lig yarışlarında veya takım yarışlarında spotter olarak yani gözcü olarak aslında bir nevi sizin yarış mühendisiniz de sayılıyor bu arkadaş artık. Siz sürerken tuşlara basarak, mouse kullanarak veya farklı bir şeylere ulaşmaya çalış çalışarak dikkatinizin dağılmasını engelleyip ayarlamanız gereken lastik değişimleri veya alınacak olan yakıt miktarı veya çok daha farklı diğer bütün bilgileri anlık olarak sizinle birlikte aynı odaya girerek görmesini imkan tanımış oluyorsunuz. Trusted Spotter izni verdiğiniz arkadaşlarınız sizinle aynı yarış lobisine girdiğinde aynı zamanda bir de Start Spotting diye bir tuş daha çıkacak yukarıda. Ona bastığı anda gecikmesiz bir şekilde anlık olarak izleyebiliyor olacak. Sanki o yarıştaymış gibi işlemden geçecek. Öteki türlü 0-2-0-3 saniye kadar bir gecikme ile izlenebiliyor watch kısmından girdiğiniz zaman. Dolayısıyla Spotter size orada baya canlı canlı aslında şu anda sağında bir araç var, solunda bir araç var gibi anlık ve önemli bilgileri aktarabiliyor. Arkadaş listenize birilerini ekledikçe bu listede online veya offline görünme seçeneğinde appear offline dediğinde offline görün seçeneği aktif olacağı için buradan onu yapabilirsiniz. Arkadaşlarınız sizi o zaman göremezler. Onun dışında ayarlar kısmı var. Kullanıcı ayarları diyor. Kimlerin benim spotterım olabileceğini buradan seçebiliyorsunuz. Şifre gerektirerek de girilebiliyor. Herkes de benim spotterım olabilir ya da sadece arkadaş listemde olanlar şifresiz gelebilirler şeklinde seçenekler var. Kendiniz de atayabiliyorsunuz bunları birer birer. Onun dışında arayüzle ilgili bazı ayarlar var. Eğer yazılar çok küçük geliyorsa buradan UI scale'ı değiştirerek daha büyük görünür hale getirebiliyorsunuz. Onun dışında burada ilk yapmanızı tavsiye edeceğim şey bu Run Graphic Config kısmı. Bunu çalıştırarak grafik kartınızla ekranlarınızın doğru bir şekilde uyumlu olmasını sağlayabiliyorsunuz. Ben 3 ekran birden kullandığım için her şeyim ayarlı olduğu için bunu yapmak istemiyorum açıkçası. Auto Configure yapıp e, zaten önerilen bu. Otomatik olarak ayarlamasını sağlayabilirsiniz. Çalışabileceği en verimli haliyle monitörünüzü de buradan seçtikten sonra birden fazla monitör bağlıysa eğer buradan monitörünüzü seçtikten sonra Auto Configure tuşuna basarak iRaising'in sizin için ayarlayacağı en optimum ayarlarla grafik ayarlarınızı zaten başta yapmış olacaksınız. Şu sol taraftan şöyle kabaca bir bakalım. Burada önce ana sayfamız var. Burada işte yeni haberler vesaire. En son yaptığınız yarışla ilgili sonuçları buradan görebiliyorsunuz. Şu ekrandan kaydırarak bütün dataları görebiliyorsunuz. Aşağıya doğru indikçe farklı konularda yine bilgiler veriyor. Series list kısmında filtreler uygulayabiliyorsunuz. Bu seçeneği seçtiğiniz zaman sahip olduğunuz lisans klasa göre yani şu anda D lisanstayım. D lisansla yarışabileceğim yarışları bana gösteriyor. Eğer bir altındakini seçersem bu sefer sahip olduğum içeriklere göre pist veya araç içeriklerine göre uygun olan yarış serilerini bana gösteriyor. Sadece fix setup olan yarışlara girmek istiyorum deyip böyle bir filtreleme yapabilirsiniz. Multiclass yarışlara girmek istiyorum deyip böyle bir filtreleme yapabilirsiniz. Bit raising seçeneği yapabilirsiniz. Buna daha henüz değinmedik ama buna da gireceğim. Pro lisansına sahibim. Pro lisansla yarışlara gireceğim diyorsunuz ama gördüğünüz gibi herhangi bir şeye uyum sağlamıyor şu an. A lisans yarışlarını görmek istiyorum diyorsunuz. B, C, D veya Rookie deyip buradan hepsini dengeleyebilirsiniz. Buranın görünümünü değiştirebilirsiniz. Liste görünümü var veya Race Guide diye bir seçenek daha var. Buradan yarışların başlayacağı saatlere göre de net bir şekilde hangi yarış serisinin 
hangi lisansta olduğunu, ne zaman başlayacağını net bir şekilde görerek ve ne kadar süreceğini de kabaca görerek. Örnek veriyorum Simlab Production Challenge'da bu yarışa girip buradan çıktıktan sonra hemen iRacing GR Cup serisine Tusukuba'ya yetişebilirsiniz gibi bir hesap yapabilirsiniz. Böylelikle arka arkaya girmek istediğiniz birkaç yarışı kendinize buradan belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu sayfada iRacing'in resmi lobilerini görüntülersiniz diyor. Buradan istediğiniz şekilde filtreleyerek yarışları veya antrenman seanslarını görebilirsiniz ya da yarışacağınız yarış serilerinin listelerini görebilirsiniz diyor. Durumuzu tamamlıyoruz. Up next sıradaki demek oluyor arkadaşlar. Buradan başlayacağı zamana göre sıralı şu anda. En yakın örnek veriyorum 6 dakika sonra offroad serisi varmış. Biz şimdi neyde yarışmak istiyoruz? Biliyorsunuz ki iRacing'de 4 tane farklı yarış disiplini var. Bunlar ne oluyor? Oval yarışları, road yarışları, toprak oval yarışları ve toprak yol yarışları diye geçiyor. Trot'da neler var? Rally cross var ve offroad araçları var. Dört ovalde yine oval pistlerde ama toprak oval pistlerde koşan değişik araçlar var. Road serilerinde bizim sıklıkla kullandığımız GT3'lerden tutun Formula 1'e kadar asfaltta giden bildiğiniz birçok araçla yapılan yarışlar var. Ovalde de NASCAR, IndyCar gibi ovalde dönen araçlarla yarışlar yapabiliyorsunuz. Kariyerinize buradan hangisiyle gideceğinize karar veriyorsunuz. Dördünde de kariyerde devam edebilirsiniz paralel olarak. Şimdi buradaki filtrelere bir bakalım. Filtrelerde örnek veriyorum sadece praktis görmek istiyorsunuz. Sadece road serisi görmek istiyorsunuz. Bazı yarışlarda arabın setupları e, sabit herkes aynı setupla yarışıyor. Fixed oluyor bu seriler. Bazıları da open setup dediğimiz açık setuplar. Yani herkes kendi arabasının ayarlarını istediği gibi yapabildiği seriler oluyor. İsterseniz başlangıçta bunu sadece fixed yaparak setupla uğraşmayacağınız sadece sürüşe, piste ve yarış becerilerinizi geliştirmeye odaklanabilirsiniz. Buradan list Lisanslara göre de görüntüleyeceğiniz yarış serilerini filtreleyebiliyorsunuz. Ve onun dışındaki diğer detayları buradan ayarlıyorsunuz. Ben genelde şuradan I am eligible kısmını seçiyorum. Dolayısıyla bu sahip olmadığım içerikleri bana göstermiyor. Ama isterseniz sahip olduğum pistlere, sahip olduğum araçlara göre ya da favori arabalarım, favori pistlerim ya da favori serilerim şeklinde de buradan filtreleyebiliyorsunuz. O favorileri de nereden yaptığımızı zamanı geldiğinde göstereceğim. Başlangıçta ne yapacağımıza şöyle bir karar verelim. Evet Global Mazda MX-5 Cup genelde yeni başlayan ve Road serisinde yarışmak isteyenlerin birinci durağı diyebiliriz. Aynı şekilde Formula V de öyle. Biz şu anda Fanatec Global MX-5 Cup serisinde 2023'ün birinci sezonu Fixed diye zaten belirtmişler. Herkes eşit setuplarla yarışıyor olacak. Evet buradan şimdi görebiliyoruz. 53 dakika sonra bitecek olan bir antrenman seansı varmış. Şu an bir kişi var içeride. Burada onu görüyoruz. Bir saatlik odalar bunlar hep. Buraya rookie lisansı olanlar katılabiliyor. Bazı serilerde bu örnek veriyorum. B lisansı yazıyorsa eğer eğer siz B lisansı değilseniz oraya katılamıyorsunuz gibi bazı kuralları var. Onun da detayları var. Yeri geldiğinde anlatacağım. Praktis olduğunu burada görebiliyoruz. Araba veya arabaları burada yazıyor genelde. Farklı serilerde birden çok araç olduğunda da burada ona göre bilgi oluyor. Hangi pistte koşulduğunu görüyoruz. Virginia International Raceway'miş ve North Course diye geçen layout'unda yarışılıyormuş. Buradan da server'ın hangi ülkeden bağlı olduğunu görebiliyorsunuz. Biz Türkiye'den bağlanan vatandaşlar olarak çoğunlukla gecikme problemi yaşamamak, lag yaşamamak için Alman server'larını tercih ediyoruz. Fiziksel olarak bize en yakın server'lar Almanya'da çünkü. Şimdi burada bir antrenmana girmek istersek bu register tuşuna basarak gidiyoruz. Ama bunu yapmadan önce yapmamız gereken başka şeyler var. O yüzden burayı geçeceğim. Serinin ilk videosunun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olmadıysanız abone olarak destek olabilirsiniz. Twitch'te canlı yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Aşağıda bıraktığım linkten Twitch kanalıma ulaşabilirsiniz. Ve Discord topluluğumuza da yine aşağıya bıraktığım linkten ulaşarak bizlerle iletişim içerisine geçebilirsiniz. Merak ettiğiniz soruları sorabilir veya yarış takımımızla ilgili tüm gelişmeleri oradan öğrenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.